ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் நான் டாக்டர் விமல் கீர்த்தி மணி மார்க்கெட் மில்லினர் யூடியூப் சேனல் பார்க்குற எல்லா வியூவர்ஸ்க்கும் என்னுடைய நன்றி இன்றைக்கி மார்க்கெட் அப்டேட் வீடியோவில் மே மாதம் பதினைந்தாம் தேதி திங்கக்கிழமை வர்த்தகம் பண்ணுறதுக்கு என்ன நியூஸ் தேவைப்படுதுன்னு சொல்லி இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் மே மாதம் பன்னிரெண்டாம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை மார்க்கெட் ரீகேப் பார்த்தலாம் மார்க்கெட் காலையில் சின்ன ஒரு நெகட்டிவ் சென்டிமெண்ட்டுக்கு போனாலும் அதுக்கப்புறம் நல்ல ஒரு பவுன்ஸ் பேக் ஆகி பாசிட்டிவ் சென்டிமெண்ட்டில் முடிஞ்சிருக்கு நம்ம ஓவராலாக புல் மார்க்கெட்டில் தான் இருக்கோம் அப்பப்போ ப்ராஃபிட் புக்கிங் வந்தாலும் டேவோட எண்டில் பார்த்திங்கன்னா பாசிட்டிவில் முடிக்கிறோம் சென்செக்ஸ் ஒரு நூற்றி இருபத்தி மூன்று புள்ளிகளும் நிஃப்டி பதினேழு புள்ளிகளும் பேங்க் நிஃப்டி முந்நூற்று பதினெட்டு புள்ளிகளும் அதிகரித்து வெள்ளிக்கிழமை வர்த்தகம் முடிந்தது எச்ஓ மோட்டோ பிக்கஸ்ட் கெயினர் ஒரு ஆறு சதவிகித உயர்வு ஹிண்டால்கோ பிக்கஸ்ட் லூசர் எட்டு புள்ளி எட்டு சதவிகித சரிவு ஆட்டோமொபைல் செக்டர் நல்ல வர்த்தகமானது ப்ராஃபிட் புக்கிங் புள்ளி ஏழு சதவிகிதம் ப்ராஃபிட்டில் வர்த்தகமானது நிஃப்டி மெட்டல் சரியாக பர்ஃபார்ம் பண்ணலை ஒன்று புள்ளி எட்டு சதவிகிதம் சரிவடைஞ்சு வேர்ஸ்ட் பர்ஃபார்மிங் செக்டர் லிஸ்ட்டில் வர்த்தகமானது சார்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம இந்த மூவிங் ஆவரேஜஸ்க்கு மேலே கம்ஃபர்டபுளாக நம்ம வர்த்தகம் ஆகிட்டுருக்கோம் அது இல்லாமல் இந்த ப்ரீவியஸ் லெவல்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிரேக் அவுட் பண்ணி நம்ம மார்க்கெட் மேலே போய்கிட்டு இருக்கு இப்போதைக்கு ஒரு நான்கு நாட்கள் பார்த்தீங்கன்னா மேலே பெரிய மூமெண்ட்டும் இல்லாமல் கீழேயும் பெரிய மூமெண்ட் இல்லாமல் சைட் வேஸில் வர்த்தகம் ஆகிட்டுருக்கோம் ஒரு மு ஒரு முக்கியமான நல்ல செய்தி ஏதாவது நமக்கு கிடைத்தால் மார்க்கெட் அடுத்தது மேல் நோக்கி நகரும் இல்லைன்னா வாலட்டாலிட்டி அதாவது போன வாரம் நான் சொன்ன மாதிரி இந்த பதினெட்டாயிரத்தி முந்நூறு டு பதினெட்டாயிரத்தி நானூறு இந்த ரெண்டு லெவல் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இந்த லெவல்ஸை எந்த பக்கம் கிராஸ் பண்ணாலும் மார்க்கெட் அந்த திசையில் கொஞ்சம் நாளைக்கு நகர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது பட் மார்க்கெட் இப்போதைக்கு அப்சைடு அப் ட்ரெண்டில் இருக்கிறதால ஒரு ஒரு புல் பேக்லேயும் நம்ம ஒரு பையிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஏற்படுத்தி பை பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் நிஃப்டி வெள்ளிக்கிழமை வர்த்தகத்தில் ஓப்பன் ஆகும்பொழுது பதினெட்டாயிரத்தி இரநூற்றி எழுபத்தி மூன்று அதிகபட்சம் பதினெட்டாயிரத்து முந்நூற்று நாற்பத்தி இரண்டு லோ பதினெட்டாயிரத்து நூற்று தொண்ணூற்றி நான்கு க்ளோஸ் ஆகும்பொழுது பதினெட்டாயிரத்து முந்நூற்று பதினான்குன்ற லெவலில் க்ளோஸ் ஆகிருக்கோம் சார்ட்டில் போயிட்டு பார்க்கலாம் நிஃப்டியினுடைய ஃபைவ் மினிட்ஸ் சார்ட் எடுத்துக்கலாம் நிஃப்டியினுடைய ஃபைவ் மினிட்ஸ் சார்ட் இது நிஃப்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் சார்ட்டில் காலையில் மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆகும்பொழுது ஒரு சின்ன கேப் டவுன் பேட்டர்னில் ஓப்பன் ஆனது அந்த ப்ரீவியஸ் டேவோட லோ அதுலேயே கேண்டில் வந்து பிரேக் டவுன் பண்ணி ஓப்பன் ஆனது ஒன்பதரை மணிக்கு மேலே ட்ரேடிங் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் மூன்று கேண்டில் கீழே வந்துட்டு நான்காவது கேண்டிலே ஒரு பவுன்ஸ் பேக் ஆக ஆரம்பித்தது அதற்கப்புறம் மார்க்கெட் ஒன் டைரக்ஷனல் மூவில் போக ட்ரை பண்ணாலும் அந்த ப்ரீவியஸ் டேவோட லோ கிட்ட மறுபடி ஒரு ப்ரைஸ் ஆக்ஷன் நடந்தது அதனால் மெம்பர்ஸ் குரூப்புக்கு லெவல்ஸ் எதுவும் கொடுக்கல சார்ட் பேட்டர்னில் ரிவர்சல் இருந்ததால் எந்த பக்கமும் ஒரு சாலிடான பர்ஃபார்மன்ஸ் இல்லை அதனால் லெவல்ஸ் கொடுக்கல பட் மார்க்கெட் முடிவடையும் பொழுது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஓப்பனிங்கில் இருந்து ஒரு பாசிட்டிவ் சென்டிமெண்ட் பட் ரேஞ்ச் என்னென்னா ப்ரீவியஸ் டேவோட ஹையை இது டச் பண்ண கூட இல்லை பேங்க் நிஃப்டியிலையும் ஒரு பெரிய ஃபுல் பேக் எதுவும் இல்லாத ஒரு ட்ரேடிங் தான் இருந்தது பேங்க் நிஃப்டி காலையில் ஓப்பன் ஆகும்பொழுது ஃப்ளாட்டாக அந்த ப்ரீவியஸ் க்ளோசிங் பக்கத்துலேயே ஓப்பன் ஆனது ப்ரீவியஸ் டேவோட லோ ப்ரைஸ் ஆக்ஷன் பாயிண்ட் அந்த இடத்துல பிரேக் டவுன் நடக்கல வரிசையாக வந்து ஒரு ரிஜெக்ஷன் இருந்து மார்க்கெட் அதற்கப்புறம் மேல் நோக்கி நகர்ந்தது ஒரு பனிரெண்டரை மணி ஒரு ஒன்றரை மணிக்கு மேலே தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரீவியஸ் டேவோட ஹையை பிரேக் அவுட் பண்ணி ட்ரேடிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியே கிரியேட் ஆனது பட் இது ரொம்ப ரொம்ப லேட் என்ட்ரி இன் பிட்வீனில் மார்க்கெட்டில் எப்போ வேணாலும் ரிவர்சல் நடக்கும் அதனால் லெவல்ஸ் எதுவும் இல்லை வெள்ளிக்கிழமையை பொறுத்த வரைக்கும் நோ ட்ரேடிங் டே நமக்கு வரக்கூடிய நாட்களில் முக்கியமான லெவல்ஸ் என்னென்னு சொல்லி டெய்லி சார்ட்டில் போயிட்டு பார்க்கலாம் டெய்லி சார்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம இப்போது அந்த ப்ரீவியஸ் லெவல்ஸ் பக்கத்துலேயே ஒரு ஃப்ளாட் சென்டிமெண்ட்டாக ட்ரேட் ஆகிட்டுருக்கோம் பதினெட்டாயிரத்து முந்நூற்று ஐம்பதுங்கிறது மேலே ரெசிஸ்டன்ஸ் லெவல் பதினெட்டாயிரத்து இரநூறுங்கிறது கீழே சப்போர்ட் லெவல் பேங்க் நிஃப்டிக்கும் லெவல்ஸ் என்னென்னு சொல்லி வாட்ச் பண்ணி பார்க்கலாம் நாளைக்கு அதாவது திங்கக்கிழமை வர்த்தகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு கேண்டில் ஃபார்மேஷன் வந்து ஈவனாக இருக்கிறதால வெள்ளிக்கிழமை ஹை நாற்பத்தி மூன்றாயிரத்து தொள்ளாயிரத்தி நார் தொள்ளாயிரத்தி இருபதுங்கிறது ரெசிஸ்டன்ஸ் லெவல் நாற்பத்தி மூன்றாயிரத்து முந்நூற்று ஐம்பது அப்படிங்கிறது வந்து சப்போர்ட் லெவல் இந்த லெவலுக்குள்ளே மார்க்கெட் மூவ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது குளோபல் மார்க்கெட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பதிமூன்றாம் தேதி சனிக்கிழமை எஸ்ஜிஎக்ஸ் நிஃப்டி நெகட்டிவ் சென்டிமெண்ட்டில் இருக்குது வெள்ளிக்கிழமை வர்த்தகத்தில் ஏஷியன் மார்க்கெட்ஸ் எல்லாமே நெகட்டிவ் சென்டிமெண்ட்டில் தான் வர்த்த
உஜ்ஜீவன் ஸ்மால் ஃபைனான்ஸ் பேங்க் ஐந்து சதவிகிதம் விலை அதிகரித்தது எதிர்பார்த்ததை விட நல்ல லோன் புக் அசட் குவாலிட்டி இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க கலெக்ஷன் எஃபிஷியன்சி அதிகப்படுத்தியிருக்காங்க பாசிட்டிவ் சென்டிமெண்ட் இன்டெலக்ட் டிசைன் அரேனா பதினான்கு சதவிகிதம் விலை அதிகரித்தது குவார்டர்லி ரிசல்ட்டில் இருபத்தி ஒரு சதவிகிதம் இயரான் இயர் பேசிஸில் ப்ராஃபிட் அதிகரிச்சிருக்குன்ற பாசிட்டிவ் நியூஸ் சொல்லியிருக்காங்க சவுத் இண்டியன் பேங்க் எட்டு சதவிகிதம் விலை அதிகரித்து வர்த்தகமானது இவர்களும் குவார்டர்லி ரிசல்ட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட இருபத்தி இரண்டு சதவிகிதம் ப்ராஃபிட்டில் உயர்வு காட்டியிருக்காங்க பிஎஸ்சி இரண்டு சதவிகிதம் விலை அதிகரித்தது குவார்டர்லி ரிசல்ட் இருபத்தி நான்கு சதவிகிதம் ப்ராஃபிட் அதிகரிச்சிருக்குன்ற பாசிட்டிவ் நியூஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஜென்சா டெக்னாலஜி பத்து சதவிகிதம் விலை அதிகரித்தது நியூ ஃபிஃப்டி டூ வீக் ஹை டச் பண்ணி ஒன்பது சதவிகிதம் அதிகரித்து வர்த்தகமானது குவார்டர்லி ப்ராஃபிட் பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தி மூன்று சதவிகிதம் அதிகரிச்சிருக்கின்ற பாசிட்டிவ் நியூஸ் கொடுத்துருக்காங்க இந்தியன் ஹோட்டல்ஸ் இரண்டு சதவிகிதம் விலை குறைந்தது இன்வெஸ்டர்ஸ் நிறைய பேர் ப்ராஃபிட் புக்கிங் பண்ணாங்க அதன் காரணமாக நெகட்டிவ் சென்டிமெண்ட் சீமன்ஸ் இரண்டு புள்ளி ஐந்து சதவிகிதம் விலை அதிகரித்து வர்த்தகமானது புரோக்கரேஜ் நிறுவனங்கள் எல்லாம் இந்த ஸ்டாக்குக்கு வந்து பை ரேட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க கெயின் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பதினாலு சதவிகிதம் அளவுக்கு இருக்குது ஏஷியன் பெயிண்ட்ஸ் கொஞ்சம் நெகட்டிவ் சென்டிமெண்ட்டில் வர்த்தகமானது பட் ரிசல்ட் வந்து பெட்டர் தென் எக்ஸ்பெக்டடாக தான் கொடுத்துருக்காங்க பட் புரோக்கரேஜ் நிறுவனங்களுக்கு கிட்ட இருந்து ஒரு ஒரு சிலர் பாசிட்டிவ் ஆகுன்றாங்க ஒரு சிலர் நெகட்டிவ் ஆகுன்றாங்க இந்த மாதிரி மிக்ஸ்டு கமெண்ட்ரி இருக்கிறதால நெகட்டிவில் வர்த்தகமானது டிஏஏ மற்றும் எஃப்ஐஐ டேட்டா ஃபாரின் இன்வெஸ்டர்ஸ் தொடர்ந்து இந்த மாதம் துவக்கத்தில் இருந்தே பாசிட்டிவ் சென்டிமெண்ட்லேயே தான் இருக்காங்க ஒரு நாள் கூட செல்லிங் பக்கம் வரல அதே டொமஸ்டிக் இன்வெஸ்டர்ஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சம் செல் பண்ணுறாங்க பட் பையிங் தான் மார்க்கெட்டில் அதிகமாக இருக்குது கமோடிட்டி சந்தையை பொறுத்த வரைக்கும் கோல்டு மற்றும் நேச்சுரல் கேஸ் விலை அதிகம் சில்வர் மற்றும் குரூட் ஆயில் விலை குறைவு மோஸ்ட் ஆக்டிவ் ஸ்டாக் அந்த ஹெச்டிஎஃப்சி மற்றும் ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க் அந்த ஒரு நியூஸால் கொஞ்சம் போன வாரம் ரியாக்ட் ஆனது பட் அதிலிருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்லோவாக மேலே வருது ஹெச்ஆர் மோட்டோர்ஸ் இந்த ஆட்டோமொபைலில் பாசிட்டிவ் சென்டிமெண்ட் ஐசிஐசிஐ பேங்க் ஃப்ளாட்டு டாப் கெய்னர்ஸ் லிஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஹெச்ஆர் மோட்டோர்ஸ் தான் ஆறு சதவிகிதம் இருக்குது நமக்கு ஏதாவது ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கான்னு சொல்லி பார்க்கலாம் பெரிய ஸ்டாக்கு இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா க்ளீனாக அவுட் பர்ஃபார்ம் பண்ணி கேப் அப் பேட்டர்னில் இருக்குது நியர் டேர்ம் டார்கெட் ப்ரீவியஸ் ஹை மூவாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் ரூபாய் இருக்குது ஹோல்டு பண்ணி பார்க்கலாம் ப்ரைஸ் டாப் லூசர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஹிண்டால்கோ பெரிய அளவுக்கு வீழ்ச்சி அடைஞ்சது மூன்று புள்ளி எட்டு சதவிகிதம் சரிவு அப்பர் சர்க்கியூட் பக்கத்தில் எலிகான் இன்ஜினியரிங் புதுசாக என்ட்ரு ஆகிருக்கு நெகட்டிவ் சென்டிமெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ராணிய ஹோல்டிங்ஸ் மற்றும் இன்ஃபோடெக் இன்ஃபோபீன்ஸ் டெக்னாலஜி நிறுவனம் வெல்ஸ் பண்ணி இன்வெஸ்ட் பண்ணும் அந்த லிஸ்ட்டில் இருக்குது ஃபிஃப்டி டூ வீக் ஹை ஜென்சா டெக்னாலஜி நியூஸ் பார்த்தோம் நம்ம பாசிட்டிவ் சென்டிமெண்ட் கிளென்மார்க் ஃபார்மா பாலி கேப் சலாத் ஹோட்டல் எல்லாமே பாசிட்டிவில் வர்த்தகம் ஆகிட்டுருக்கு நெகட்டிவ் சென்டிமெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஓரியன்ட் எலக்ட்ரிக் நிறுவனம் ப்ரைஸ் மூமெண்டம் இன்ட்ராடேவை பொறுத்த வரைக்கும் பெரிய மாறுதல்கள்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்ஆர் மோட்டரில் தான் இருக்குது ஆல்ரெடி நம்ம சார்ட் பார்த்துட்டோம் அதே மாதிரி வால்யூம் ஃபியூச்சர் அண்ட் ஆப்ஷன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இன்டலக்ட் டிசைன் ஒரு முந்நூற்று முப்பத்தி எட்டு ஸ்டாக்கு இப்படி இருக்குன்றத பார்க்கலாம் இன்டலக்ட் டிசைன் ஸ்டாக் இப்போ தான் ஒரே ஒரு க்ரீன் கேண்டில் போட்டிருக்கு வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம் போனஸ் ஸ்டாக்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பன்னிரெண்டு பதினே பதினைந்தாம் தேதிக்கில் பதினாறாம் தேதிக்கு வீர் கிருபா ஜுவல்ஸ் இது ஏதோ புது கம்பெனியாக இருக்குது அதே மாதிரி எக்ஸ்பிளிட் டேட் பதினைந்தாம் தேதிக்கு விசாகா இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருக்குது டிவிடன் கொடுக்கக்கூடிய கம்பெனிஸ் பதினாறாம் தேதிக்கு ஹெச்டிஎஃப்சி மற்றும் சுந்தரம் ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க் ஜிஎம் ப்ரீவரிஸ் இந்த நான்கு நிறுவனங்கள் இருக்குது பதினாறாம் தேதி அதாவது திங்கக்கிழமை வாங்கினா நம்ம டிவிடன் எலிஜிபிள் ஆகும் திங்கக்கிழமை எக்ஸ் டிவிடன் ரேட் இருக்கக்கூடிய கம்பெனிஸ் வந்து டாடா காஃபி சுலா வினயார்ஸ் டாக்டர் அகர்வால் அனுப்பம் ரசாயன் இந்த கம்பெனிஸ் வந்து நம்ம திங்கக்கிழமை வாங்கினா டிவிடன் எலிஜிபிள் ஆக மாட்டோம் பிரேக் அவுட் ஸ்டாக்ஸ் தேர்ட்டி டே மூவிங் ஆவரேஜ் குளோபஸ் ஸ்பிரிட்ஸ் பார்க்கலாம் குளோபஸ் ஸ்பிரிட் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரே ஒரு கிரீன் கேண்டல் தான் போட்டிருக்கு வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம் மற்றபடி பெரிய கம்பெனிஸ் எதுவும் இல்லை இங்கே டூ ஹண்ட்ரட் டே மூவிங் ஆவரேஜ்லேயும் அதே கம்பெனி தான் இருக்கு ஸ்டாக்ஸ் டு வாட்ச் ஷார்ட் டேம் பார்க்கலாம் வெள்ளிக்கிழமை வர்த்தகத்தில் ரெண்டு ஸ்டாக்கு உக்ரோ
எழுநூற்று பதினெட்டு தொண்ணூறு அதாவது ஒரு மூன்று ரூபா மட்டும் மேலே போயிருக்கு க்ளோசிங் ஆறுநூற்று தொண்ணூற்றி ஒன்பது ஸ்டாப் லாஸ் கீழே வந்துருச்சு இப்போ இன்கேஸ் திங்கக்கிழமை வர்த்தகத்தில் இந்த எழுநூற்று பத்துக்கு கீழே வர்த்தகமான நம்ம லாஸ் புக் பண்ணிவிட்டு வெளியில் வந்துடணும் நாளைக்கு அதாவது திங்கக்கிழமை வர்த்தகத்திற்கு என்ன கம்பெனின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஒன்று வந்து ஆர்த்தி ட்ரக்ஸ் சார்ட் பேட்டர்ன் பரவாயில்லை ஒரு புல் பேக் தெரியுது ஒரு சின்ன ஒரு வி ஷேப்டு பேட்டர்ன் ப்ரீவியஸ் லெவல்ஸை பிரேக் அவுட் பண்ண வாய்ப்பு இருக்குது நானூற்று அறுபத்தி ஐந்து என்ட்ரி ப்ரைஸ் ஐநூறு டார்கெட் நானூற்று ஐம்பது ஸ்டாப் லாஸ் இன்னொரு கம்பெனி மேன் இண்டஸ்ட்ரீஸ் மேன் இண்டஸ்ட்ரீஸை பொறுத்த வரைக்கும் இதுவும் இந்த ப்ரீவியஸ் லெவல்ஸை பிரேக் அவுட் பண்ணி மேலே கேண்டில் க்ளோஸ் ஆகிருக்கு நூற்று பதினைந்து என்ட்ரி நூற்று இருபத்தி ஐந்து டார்கெட் நூற்று பத்து ஸ்டாப் லாஸ் வியூவர்ஸ் கொஷின்ஸ் போயிடலாம் சம்பால் ஃபெர்டிலைசர் பற்றி எம்என்டம் கேட்டிருக்காரு சம்பால் ஃபெர்டிலைசர் ஸ்டாக்கு கொஞ்சம் வீக்காக தான் ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கு பட் மூவிங் ஆவரேஜுக்கு நடுவில் இருக்கிறதால கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணலாம் இரநூற்று எண்பத்தி ஐந்து ஸ்டாப் லாஸ் வெயிட் பண்ணி பாருங்கள் ஹோல்டு பண்ணுங்கள் ஸ்டாக்கை ஸ்ரீதரன் சார் ஸ்டெர்லைட் டெக்னாலஜி வெர்ஜ் ஆஃப் கோல்டன் கிராஸ் ஓவர் ஸ்டெர்லைட் டெக்னாலஜி எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் கோல்டன் கிராஸ் ஓவர் பக்கத்தில் தான் இருக்குது பட் இருந்தாலும் இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெட் கேண்டில்ஸ் தொடர்ந்து நான்கு நாட்கள் மூவிங் ஆவரேஜில் சப்போர்ட் எடுத்து இந்த ஸ்டாக் ஒரு நூற்று எழுபத்தி இரண்டை தாண்டினா இதை வாட்ச் பண்ணலாம் இல்லைனா அவாய்ட் பண்ணுறது நல்லது மதிசேகரன் சார் கேபிஆர் மில் சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி செவன் கேபிஆர் மில் சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி செவன் ஸ்டாக் பர்ஃபார்மன்ஸ் சரியில்லை பட் மூவிங் ஆவரேஜ் டூ ஹண்ட்ரட் தான் குரூஷியல் பாயிண்ட்டு அதை பிரேக் டவுன் பண்ண ட்ரை பண்ணுது பட் சப்போர்ட் எடுக்குதான்றத நம்ம பொறுத்திருந்து பார்க்கணும் ஐநூற்று ஐம்பதுங்கிறது பக்கத்தில் இருக்கிற லெவல் அப்படிங்கிறதால ப்ரீவியஸ் லோ ஐநூற்று முப்பத்தி ஆறு ஸ்டாப் லாஸ் மெயின்டைன் பண்ணி ஹோல்டு பண்ணுங்கள் வித்யா விக்ரம் அப்படின்றவங்க கோல் இண்டியா பற்றி கேட்டிருக்காங்க கோல் இண்டியா ஸ்டாக் சைட்வேஸில் போயிட்டுருக்கு பட் பாசிட்டிவ் சென்டிமெண்டில் தான் இருக்குது ஸ்டாப் லாஸ் ஒரு இரநூற்று முப்பது மெயின்டைன் பண்ணி எப்போ வேணாலும் என்ட்ரி ஆகலாம் பாசிட்டிவில் ட்ரேட் ஆகும்பொழுது என்ட்ரி ஆகலாம் சதீஷ்குமார் சார் நௌக்ரி ஹோல்டு பண்ணலாமான்னு சொல்லி கேட்டிருக்காரு நௌக்ரி ஸ்டாக் பர்ஃபார்மன்ஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மேலே ஏறிட்டு இருக்கு பெரிய பாசிட்டிவ் சென்டிமெண்ட் இல்லை இது டூ ஹண்ட்ரட் டே மூவிங் ஆவரேஜே வந்து முக்கியமான ப்ரைஸ் ஆக்ஷன் பாயிண்ட்டாக எடுத்து வர்த்தகம் ஆகிட்டு இருக்கு ஒரு அஞ்சு ட்ரேடிங் டேல இதை பிரேக் அவுட்டும் பண்ணலை பிரேக் டவுனும் பண்ணலை கொஞ்சம் பொறுத்துருங்க மூவாயிரம் மூவாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டு தான் ப்ரீவியஸ் ஆகி ஒரு நாலாயிரம் ரூபாயை தாண்டும் பொழுது வேகமாக போக ஆரம்பிக்கும் ஸ்டாப் லாஸ் லெவல் மூவாயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பதுங்கிறத மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம் சுபாஷ் சார் ஏர்னிங்ஸ் அண்ட் ரெவன்யூ டிஃப்ரென்ஸ் என்னன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காரு ஏர்னிங்ஸ் அப்படிங்கிறது கம்பெனி ஈட்டிய வருமானம் அவர்களுடைய ப்ரொடக்ஷன் இல்லை அவர்களுடைய செயல்பாடுகள் மூலயமா அவர்கள் மொத்தமாக எவ்வளோ பணம் வந்து அவர்கள் சம்பாரிச்சிருக்காங்கிறது ஏர்னிங்ஸ் ரெவன்யூ அப்படிங்கிறது அவர்களுடைய ப்ராஃபிட் மட்டும் இந்த டேக்ஸு டிடக்ஷன்ஸு அதெல்லாம் போக ப்ராஃபிட் மட்டும் எவ்வளோ இருக்குதோ அதை தான் ரெவன்யூன்னு சொல்லுவாங்க அசா ஆசை சார் வந்து நியூ டு ஷேர் மார்க்கெட் கேஷ் ஒன் லேக் வச்சுருக்கேன் லாங் டேர்ம் பதினஞ்சு டு இருபது வருஷத்துக்கு நான் ஸ்டாக் வாங்கணும் அப்படின்னா அஞ்சு ஸ்டாக் சொல்லுங்கன்னு கேட்டிருக்காரு புது வியூவர்ஸ் மட்டும் இல்லை பழைய வியூவர்ஸ் யாராக இருந்தாலும் ரொம்ப சுலபமான ஒரு வழி என்னென்னா ஓடுற குதிரையில் பணம் கட்டுறது ஏதாவது ஒரு அஞ்சு செக் அஞ்சு செக்டர் எடுத்துக்கோங்க அஞ்சு செக்டர் இல்லைனா நீங்கள் வந்து ஒன் லேக் வச்சுருக்கீங்கிறீங்க மினிமம் பத்தில் பத்தாயிரம் ரூபா ஒரு ஸ்டாக்கில் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் பத்து செக்டர் எடுத்துக்கலாம் இல்லைன்னா அஞ்சு செக்டரில் இருபது இருபதாயிரம் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் அஞ்சு செக்டர் எடுத்துக்கிட்டு கூகுளில் போயிட்டு டாப் கம்பெனிஸ் டாப் ஐடி கம்பெனிஸ் இன் ஷேர் மார்க்கெட் டாப் பேங்க் டாப் பெர்ஃபார்மிங் பேங்க் டாப் பெர்ஃபார்மிங் ஃபார்மா கம்பெனி டாப் பெர்ஃபார்மிங் ஆட்டோமொபைல் கம்பெனி இந்த மாதிரி கூகுளில் டைப் பண்ணிங்கன்னா டாப் கம்பெனிஸ் எல்லாம் வந்துடும் அதில் ஃபஸ்ட்டு எந்த கம்பெனி இருக்கோ ஒரு செக்டருக்கு ஒரு கம்பெனி எடுத்து அஞ்சு செக்டரில் பணத்தை வந்து அஞ்சு டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸில் நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் ஏன்னா ஆல்ரெடி நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணுற கம்பெனிஸை எல்லோரும் ரிசர்ச் பண்ணி இன்டர்நெட்டில் போட்டிருக்காங்க நம்ம தேவையில்லாமல் உள்ளே போய் மறுபடியும் ரிசர்ச் பண்ணணுன்ற அவசியம் கிடையாது ஏன்னா உங்களுடைய நோக்கம் வந்து லாங் டேர்ம் ஷார்ட் டேர்ம்னா நம்ம ரிசர்ச் பண்ணணும் லாங் டேர்ம்னா சேஃபஸ்ட்டு என்னவோ அந்த டாப் யார் பிட் டாப் லிஸ்ட்டில் யார் இருக்காங்களோ அந்த கம்பெனியில் நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணுவோம் நாராயணன் சார் சன் டிவி ஹவு டு மூவ் சன் டிவி எப்படி மூவ் ஆகுதுன்னு கேட்குறாரு சன
விஜய் சார் டிஎல்எஃப் என்ட்ரி ப்ரைஸ் கேட்குறாரு டிஎல்எஃப் டிஎல்எஃப் இப்போயே என்ட்ரி ப்ரைஸில் தான் இருக்குது மூவிங் ஆவரேஜ் தான் ஸ்டாப் லாஸு நானூற்று பதினெட்டு ஸ்டாப் லாஸ் பாசிட்டிவில் ட்ரேட் ஆகும்பொழுது என்டர் ஆகுங்க வீரபாண்டியன் சார் டெக் மஹேந்திரா பற்றி கேட்குறாரு டெக் மஹேந்திராவை பொறுத்த வரைக்கும் டெக்னாலஜி ஸ்டாக்ஸ் குவார்டர்லி ரிசல்ட்டில் கொஞ்சம் பீட் என்ன பார்த்து சரியாக பர்ஃபார்மன்ஸ் இல்லை அதனால் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுறது நல்லது புது என்ட்ரி ஆயிரத்தி நூறு ரூபாயை தாண்டட்டும் அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் ராதாகிருஷ்ணன் சார் மதர்சன் செவன்டி ஃபைவ் மதர்சன் ஸ்டாக் செவன்டி ஃபைவ் இப்போது ரீசெண்ட் டேஸில் நல்ல புல் ரன் இருக்குது இப்போ டூ ஹண்ட்ரட் டே மூவிங் ஆவரேஜ் பாருங்கள் அந்த இடத்துல வந்த உடனே ரிஜெக்ட் ஆகுது நீங்கள் ஒரு எண்பது ரூபாயை தாண்டும் பொழுது நம்ம இதை வாட்ச் பண்ணலாம் இன் கேஸ் இது தாண்டி வந்துருச்சு அப்படின்னா அடுத்த டார்கெட் எண்பத்தி ஐந்துலேருந்து தொண்ணூறுரூபா போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஜெயராஜ் சார் ஷார்ட் டேர்ம் வியூ ஃபார் அப்போலோ டயர்ஸ் அப்போலோ டயர்ஸ் ஷார்ட் டேர்ம் வியூ புல்லிஷ் மோடு தாராளமாக இதை ஹோல்டு பண்ணலாம் இப்போதைக்கு ஸ்டாப் லாஸ் வந்து முந்நூற்று ஐம்பது ஒரு பதினெட்டு ரூபாய் கேப் பதினஞ்சு ரூபாய் கேப் வச்சு சேஸ் பண்ணுங்கள் ஸ்டாக் எப்போ வேணாலும் போன்ஸ் பேக் ஆகும் ரீசெண்ட் டேஸில் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கு சந்திரசேகரன் சார் கேன் ஐ என்டர் ஸ்லஷ் ஆவரேஜ் குவேஸ் கார்ப் குவேஸ் கார்பரேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரே ஒரு ரெட் கேண்டில் தான் போட்டிருக்கு பட் ஒரே ஒரு க்ரீன் கேண்டில் ஃபால்ஸ் பிரேக் அவுட் இருந்தது இப்போதைக்கு நீங்கள் எக்ஸிட் ஆக வேண்டாம் ஸ்டாப் லாஸ் ஒரு முந்நூற்று அறுபது அப்படிங்கிறத முந்நூற்று எழுபதில் இருக்கு மூவிங் ஆவரேஜ் லைன் இருக்குது முந்நூற்று அறுபத்தி எட்டு ஸ்டாப் லாஸ் வச்சு ஹோல்டு பண்ணுங்கள் மாதவன் சார் ராஜேஷ் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் என்ட்ரி லெவல் ராஜேஷ் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் என்ட்ரி லெவலே கிடையாது இது வேண்டவே வேண்டாம் ஃபுல்லாக டிக்ளைன் ஆகிட்டுருக்கக்கூடிய ஸ்டாக்கு வேறு ஸ்டாக்குக்கு போய்க்கலாம் பிரணவ் சார் அரவிந்த் செல் பண்ணலாமான்னு கேட்டிருக்காரு அரவிந்த் செல் பண்ண தேவையில்லை இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட்டு ஒரு பீக் போனதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன ப்ராஃபிட் புக்கிங்கில் இருக்குது பவுன்ஸ் பேக் ஆகலாம் நூற்று மூணு அப்படிங்கிறத ஸ்டாப் லாஸாக மெயின்டைன் பண்ணிக்கோங்க வேல்முருகன் சார் ஸ்டாக் டெலிவரியில் எடுத்துகிட்டு அதே நாளில் விற்கலாமா அதாவது நீங்கள் ஒரு ஸ்டாக்கை இன்றைக்கி பை ஆர்டர் போடுறீங்க டெலிவரியை செலக்ட் பண்ணி அப்படின்னா நீங்கள் பை ஆர்டர் போட்டதுக்கப்புறம் மார்க்கெட் வந்து முடிஞ்சதுக்கப்புறம் செட்டில்மெண்ட்டுக்கு பார்ப்பாங்க அப்போ அந்த ஸ்டாக் வந்து இன்னும் உங்கள் கணக்குலேயே இருந்தால் தான் டெலிவரிக்குள்ளேயே கொண்டு போவாங்க நீங்கள் வாங்கி வச்சுட்டு ஒரு ரெண்டரை மணிக்கு மூணு மணிக்கு அதை விற்றுட்டிங்கன்னா மார்க்கெட் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் செட்டில்மெண்ட்டுக்கு பார்க்கும் பொழுது உங்களுடைய அக்கௌண்ட்டில் பேலன்ஸில் ஸ்டாக் இருக்காது ஏன்னா நூறு ஸ்டாக் வாங்கியிருப்பீங்க நல்லா அன்னைக்கே விலை வருதுன்னு சொல்லிவிட்டு மதியமாக விற்றுருப்பீங்க அப்போ டோட்டலாக பங்கு சந்தை முடிவடைஞ்சதுக்கப்புறம் உங்களுடைய ட்ரேடிங் முடிவடைந்தது ஹோல்டிங்கில் ஸ்டாக் இல்லை அதனால் டிமேட்டுக்கு போகாது அது இன்ட்ராடேவாக தான் அதை கணக்கு எடுத்துக்கும் நீங்கள் டெலிவரி செலக்ட் பண்ணி வாங்கியிருந்தாலும் நீங்கள் அன்னைக்கே வாங்கி அன்னைக்கே விற்றதை அது இன்ட்ராடேக்கு கணக்கில் எடுத்துக்கிட்டு டெலிவரி ட்ரேடிங்கை கன்சிடர் பண்ணாது இளவரசி மேம் ஏபி கேபிட்டல் பை பண்ணலாமா ஏபி கேபிட்டல் ஏபி கேபிட்டல் இப்போ ரீசெண்ட் டேஸில் ஒரு ஃபாலை சந்திச்சுட்ருக்கு வெயிட் பண்ணுங்க மூவிங் ஆவரேஜ் கீழே க்ளோஸ் ஆகிருக்கிறது அந்தளவு நல்ல விஷயம் கிடையாது நூற்று அறுபத்தி ஏழு ரூபாயை தாண்டி ட்ரேட் ஆச்சு அப்படின்னா பை பண்ணலாம் பாசிட்டிவில் ஆன்டோ டாடா பவர் லாங் டேர்ம் டாடா பவர் பவர் கம்பெனிஸ் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணும் டாடா பவர் லாங் டேர்ம்னா கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க டூ ஹண்ட்ரட் டே மூவிங் ஆவரேஜ் ஒரு இரநூற்று பத்து தாண்டட்டும் அப்போ தாராளமாக நீங்கள் தைரியமாக என்டர் ஆகலாம் டியர் வியூவர்ஸ் நம்மளுடைய ட்ரிபிள் எம் சேனல் சார்பாக ட்ரிபிள் எம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்ஸ்டிடியூட்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெய்டு டெலிகிராம் குரூப் வச்சுருக்கோம் இதில் ஸ்டாக் மார்க்கெட் தகவல்கள் ஷா ஸ்டாக் அனலைசிஸ் நிஃப்டி பேங்க் நிஃப்டி இன்ட்ராடே பொசிஷனல் என்ட்ரிஸ் இதெல்லாம் ஸ்டடி பர்பஸ்க்காக வழங்கப்படும் இந்த குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு எல்லா வீடியோவோட டெஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லேயும் ரிஜிபே டாட் காம்ன்ற லிங்க் இருக்கும் லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி பே பண்ணால் உங்களுடைய வாட்ஸ்அப் மற்றும் நார்மல் டெக்ஸ்ட் மெசேஜுக்கு டெலிகிராம் ஜாயினிங் லிங்க் வரும் யூடியூப் ஜாயின் பட்டன் மூலம் மெம்பர் ஆனால் அதே கட்டணம் தான் அந்த மாதிரி மெம்பர்ஷிப் இருக்கிறவங்க இங்கே இருக்கிற நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் வாட்ஸ்அப்பில் உங்கள் பேமெண்ட் ஸ்க்ரீன்ஷாட் அனுப்புங்க மேனுவலாக உங்களை குரூப்பில் நான் ஆட் பண்ணுவேன் டிஸ்க்ளைமா மணி மார்க்கெட் மில்லினர் யூடியூப் சேனல் ஸ்டடி பர்பஸ்க்காக துவங்கப்பட்டது சொல்லக்கூடிய கருத்துக்களை ஸ்டடிக்காக மட்டும் எடுத்துக்கோங்க டிப்ஸ் ரெக்கமெண்டேஷன் கிடையாது வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வீடியோவோட டெஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் ஒர